Geç bakıyorum öyle. Yıllarca öğretmenlik yaptım. Dirsek çürüttün kürsülerde. Yetmedi mi? <gülüyor> Yetmedi. Kopamıyorum bir türlü. Hata ettim istifa edip İstanbul'a gelmekten. Büyükşehir bana göre değil Niyazi Hoca. Kara aklına uyduk. Hala iş bulamadım mı? Hanımın abisi yanına almak istiyor. Pazarlamacılık. Kapı kapı dolaşıp mal satacaksın. Yapamıyorum tabii. Bir çanta tutuşturdular elime. İki gündür boş boş dolaşıp duruyorum. Gidip söyleyeceğim. Yapamayacağım bu işi. Efendim maalesef 500 bin lira kefalet gösteremeyenlere... ...kitap ve ansiklopedi pazarlaması veremiyoruz. <gülüyor> Buyurun Mertaş pazarlama. Her şey efendim. Evet kitaptan buzdolabına kadar her şey. Yerli, yabancı. Tabii. Tabii efendim. Bizde yok yok beyefendi. Bir saniye. Evet. Dursun Bey geldi efendim. Gelsin kız. Buyurun sizi bekliyorlar. Gereken formaliteleri tamamlayın. Gene görüşelim. Teşekkür ederim. Güle güle. Hoş geldin Dursun. Gel. Otur şöyle. Ee, anlat bakalım nasıl gidiyor işler? Yapamayacağım. Anlamadım. Anlamayacağınız taraf yok. Düşündüm, taşındım. Önerdiğiniz işi yapamayacağım. Peki ne yapacaksın? Şimdilik bilemiyorum. Hoşçakalın. Bir dakika. Koskoca adamsınız. Zorla iş yaptıracak değilim sana. Ama her koyun kendi bacağından asılır. Demek de içimden gelmiyor. Kız kardeşimin kocasısın. Kendin için değil... Karın için, çocuğun için gerekli bu iş. Yapamayacağım dedim. Yapamayacaktın da niçin bıraktın bu öğretmenliği? Karımın. Kız kardeşinizin yüzünden. Haklıydı kız. Doğu Anadolu'nun bilmem ne kasabası. Cehennemin bir ucu. Yaşanır mıydı orada hiç? Yaşayanlar yaşıyor. Bırak yaşasınlar onlar. Sen karını düşün, oğlunu düşün. Oğlunun tahsili ne olacaktı sonra? O beğenmediğiniz cehennemin bir ucu dediğiniz yerlerde de çocuklar yaşıyor. Oğlumun yaşında hepsi. Okuyor, adam oluyorlar. Çocuk yetiştirmek kolay iş değildir enişte bey. Çocuk nasıl yetiştirilir? Sen mi öğreteceksin bana? Ben öğretmenim efendi. <gülüyor> <gülüyor>